A mãe de Sara, um nome fictício, era uma sacerdotisa de Satanás de alto grau que apresentou sua filha à prática da bruxaria quando ela era ainda muito nova. Sara conta que todas as semanas seis bruxas se reuniam para amaldiçoar sacerdotes e bispos, nomeando-os um a um. Elas se sentavam ao redor de uma efígie do padre e o amaldiçoavam ritualmente. Sara acrescenta que havia muitos clãs de bruxas na região onde ela morava e a cada semana todos amaldiçoavam diferentes sacerdotes. Na casa já dos 20 anos, Sara havia praticado feitiçaria por 20 anos e a prática já cobrava o seu preço. Ela não conseguia dormir, tinha sonhos horríveis, não tinha energia e estava arruinada mental e emocionalmente. Ela queria se libertar e procurou a ajuda de um padre exorcista. Este a acolheu e rezou, impondo as mãos sobre ela semanalmente durante um ano. Antes, uma mulher que havia sido completamente possuída fora finalmente liberta. Enquanto praticava feitiçaria, Sara não se dava conta de que a pessoa mais amaldiçoada por seus rituais era justamente ela. A jovem não sabia que seus poderes, entre aspas, proviam realmente das ações dos demônios. Ela tinha sido, sem saber, uma serva de Satanás. Mas, já após a libertação, ficou muito grata a Deus por tê-la libertado dessas amarras. O exorcista partilhou que uma das intervenções mais poderosas durante as sessões foi com o Rosário. Eis o seu depoimento. Era como atirar gasolina ao fogo. Os demônios uivavam em agonia. Provavelmente, a santidade da Santíssima Virgem, como mulher e mãe perfeita, foi particularmente odiosa para aqueles demônios que promoviam uma imagem distorcida e maléfica de ambas as coisas. Os padres, ou quaisquer pessoas, que vivam uma vida sólida cristã, baseada na frequência aos sacramentos e nas virtudes, são em grande medida protegidos da maldição de uma bruxa, ainda que seja possível algum assédio. Nós, exorcistas, partimos do pressuposto de que somos constantemente amaldiçoados. Se um de nós deixar a proteção da igreja e ou se desviar para o pecado, as maldições podem mais facilmente criar raízes e causar imensos estragos. O número de pessoas que praticam a bruxaria em nosso país e, abre um parênteses, certamente no mundo, está aumentando exponencialmente. Já o número de sacerdotes está diminuindo. São tempos espiritualmente difíceis que nos aguardam, mas em última análise, todas as bruxas do mundo são impotentes na presença de Cristo. E se você quiser saber mais como é a atividade e a vida de um padre exorcista, nós vamos deixar aqui no card um vídeo do nosso canal sobre o padre Gabriel Amorf. Gabriel Amorf é considerado o maior exorcista da história do Vaticano. É uma história arrepiante e que vale muito a pena conhecer. Acabando esse vídeo aqui, vai lá e conheça a história do Padre Gabriele. Esse texto foi obtido do site do Padre Paulo Ricardo, mas não foi escrito por ele. É de autoria do Monsenhor Stephen Rossetti, exorcista na Arquidiocese de Washington, capital dos Estados Unidos, há mais de 13 anos, e a tradução para a língua portuguesa é sim da equipe do padre Paulo Ricardo. Fiquem todos com Deus.